Ek denk is baie duidelik wat die Heere vir ons ges, al bezig is om te sê ook in die tyd. Om dinge klaar te maak en af te rond en saam te beweeg met wat hy doen. Nou in 1 Konings 18 kom hy Lea en um, ek denk ek sal graag vlieg aan die meer wou gewees het toe hy die goed gebeur het. En die Lea stap by Agap in En nou Agap was nou nie, het nou nie voorspoed voorspel nie. Um, as jy met Agap te doen krijg, dan het jy sêke maar licht geloop. Maar <laughs> Elia staat by hom en in Elia sê vir hom, oor die pel, dit sal net reen op my bevel. Um, nou natuurlijk was weer dis nou, die Heere dit nou bedoel, wanneer hy met Elia praat. Ne? Maar Elia was die verteenwoordiging van die reen gewees. En Elia sê vir hom, op my bevel, soveel so dat Agap om later noem jou beroerder van Israel. En die lees sê vir hom, ek is nie die beroerder en jy is die beroerder. Jy bring al die moeilikheid. Is jou nonsens wat al die goed bring. Maar in geval, na die slachting van die um, van die klomp priesters van Baal en Soan, uh, toe kom die lea nou daar, of is net, net voor dit, um, toe die story waar die lea gebid het vir die reen uh, en Soan, En, en die man die wolkjes soos die man sy hand gesien het, uh, laat ek nou net gauw dit weer kry, nee, dit is na dit, net na dit, uh, 18 vers 44, en die sevende maal roep hy, daar gaan die wolkjes soos die man sy hand op en die see, toe sê hy, dit is nou aangap vir Elia, uh, uh, toe sê hy, gaan op, sê vir aangap, hy stier nou weer die hou, en hy sê, gaan sê vir aangap, span in en trek af, dat die reen jou nie terug hou nie. Nou, daar is van die vertalings wat sê, dat die leert letterlijk vir my boodschap bestuur, Agap, jy moet gauw maak. Jy moet gauw maak. Jy moet recht maak, jy moet roer. En, uh, want die reen kom. Nou, nou net gauw Amos 4, as jy daarin kan blaai, ek, ek het vanmorgen net hierdie skrifte, terwyl uh, Jolandi gepraat het, toe kom die goed net by my op, skrifte wat ons ken, maar ek dink as een mooi verband tussen hulle. Um, um, waar is ek nou? Amos 4. Um, ek kan nou die verkeerde vers beet, maar ergens in Amos, ek dink as Amos 4, sê hy, uh, is het vers 12, ja vers 12, sorry, Amos 4 vers 12, maak jou klaar om jou God te ontmoet, maak jou klaar om jou God te ontmoet, nou ons, ons gebruik baie keer in die skrif, ons het dit baie keer gebruik vir, vir bidkamer preke, jy weet, en om ons nie bidkamer te kry, en evangelisatie preke en sovoort, um, maar Kelly Warner het een baie interessante ding ges, gesê, hy sê, there are many comings of the Lord before he will finally physically come. Um, en dis in hierdie geval wat hierdie skrif vir ons sê, soos wat vanmorgen gepreek is oor die koninkryk en wat gaan gebeur en soan, um, is elkeen van hierdie, en ek wil vanmorgen hierdie woord um, ondersteun dier te sê, uh, elke keer wat jy iets moet doen, wat jy moet beweeg, wat jy, wat jy vanmorgen gehoor het, moet jy hierdie woord onthou, maak jou klaar om jou God te ontmoet. En ek, jy weet, dis baie keer moet jy een ding voltooi en klaar maak, voordat die Heere jou na volgende ding toe vat. Of volgende kans gees, so ek uh, vat hierdie woord vanmorgen, waar die geest van die Heere bezig is om te sê, maak jou klaar, maar maak gau. Maak recht, maar maak gau. Wees, wees recht. En jy weet, um, in Hebreus 12, en ek gaan nou nou daarna toe kom en ek preek, uh, sê hy van, ons ontvang een onwankelbare koninkryk. Wat vanmorgen uitgelig is, al kom wat er aanvecht, al kom wat er probleme, dit wat ons ontvang, is een onwankelbare koninkryk. Ons het nie gekom by een tasbare berg, en by al hierdie type goed nie. Ons het gekom by die nieuwe Jerusalem. Wat ons ontvang is een onwankelbare 
koninkryk. Met andere woorde, al die ander goed zal geskut word. Al die ander goed zal geskut word. Maar Psalm sê, al val die berge, of al gebeur al die goed, ons zal kan vaststaan. Ons zal niet oorval word nie, want die vrede van die Heere, let the peace of Christ, Act as the umpire in your heart, sê die, sê die Amplified. Let the peace of Christ, wat alle verstand te boven gaan, wat jij niet menselijk kan uitredeneer nie, is die kracht wat mij en jou zal behou. Halleluja. Want ons ontvang een onwankelbare koninkrijk. Al die ander goed kan wankel, alles kan verander. Maar dit wat ons ontvang, Dit wat ons ontvang is die koninkryk van die jimmel, die koninkryk van God. Is interessant, uh, die skrif wat gelees is, hy sê, daar was uit al die ouwens wat geboor is, uit vrouwen, uit was daar niemand groter as Johannes die doper nie. Maar die kleinste in die, met ander woorde, hier waar Christus staan, hier is die scheidingspunt tussen ouwe en niet. Die wet en die profete was tot op Johannes, was tot op Johannes, toe hulle by die, op die verskyning van die berg, die, die verheerlik op die berg, toe kom die Lia en Mooses, wat voorbeelde van die wet en die profeet is, en toe Mooses die hitte wil bouwen en alles, toe sê die stem, luister na hom, hy is die vervulling van die wet en die profeet is, so hy is die vervulling van alles wat Johannes gedoen het, wat het Johannes nie gehad nie, wat die kleinste in die koninkryk groter maak as hy. Met ander woorde, die koninkryk is een nieuwe dimensie. Die koninkryk is een nieuwe bedeling. En weet jy wat maak ons groter as Johannes die doper? Hy was een mens net soos ons, Elia was een mens net soos ons. Maar weet jy wat maak ons groter? Die feit dat ons aan hom gelijk gaan wees. En as Christus nie vir die geest in die gevangenis gaan preek het nie, het hulle dit nie gehad. Dank God hulle het gekry. Het interessante thema is daar om te gaan opzoeken en te gaan kyk. Maar dis wat die kleinste, die kleinste in die koninkryk van God, die minderwaardigste, die nietigste, is groter as Johannes die doper. Want die kingdom is een nieuwe facet. Halleluja, ons besef nie wat ons het nie. Amen. Ons verlang so na die wonders van die Lea, en ons verlang so na die goed wat ons sien wat gebeur het, en die verskrikkelijke goed wat in die oud testament met een manifestatie van, van een heerlijkheid en een vertooning uh, van kracht en al die goed gebeur het. Ons het een nieuwe bedeling en ons is beter af. Halleluja, ons is beter af. Jesus sê, as ek nie weg gaan het, jylle nie die goed gehad. Het is beter vir jylle dat ek weggaan. Het is beter dat ek weggaan, dan sal jylle meer he. en vandag staan ons in dit. Ek wil vinnig met die deel, net so bykie, ons is bezig om te praat oor effectiviteit, en, um, en ek, is, ek gaan, so stare gaan begin wegbeweeg van dit af, maar kom ons gaan gauw, na 1 Korintheers 9 toe. 1 Korintheers 9, en ek wil hee, jy moet hierdie vers altyd onthou, as jy denk aan effectiviteit, dan moet hierdie vers by jou opkom. Vers 26, kom ons lees het gauw hard, hard op saam. Ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is. Ek slaan met die vuist soos een wat nie in die licht slaan. Kan ons het weer doen, kan, kan jy een bykie volume gee. Ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie. Ek slaan met die vuist soos een wat nie in die licht slaan nie. Met ander woorde, as ek slaan, hiet ek boels aan. Is dit recht so? As ek hardloop, wen ek. En ek wen is nou nie hier noodwendig in die wetloop eerste, eerste plek nie. Maar as ek hardloop, wen ek. As ek slaan, slaan ek raak. En dan 2 Timotheus 4 vers 7. Ek het die goeie strijd gestrui. Ek het die wetloop volleindig, ek het die geloof behou, sê Paulus op die einde van sy leven. Wonderlijke getuienisse van effectiviteit. En ek gaan net vinnig, uh, dier een of twee van die goed, ek gaan nie alles doen nie. Um, uh, ons het gepraat oor, oor, um, oor Esau en wat hy, wat hy 
gebring het en voorgestaan het en gedemonstreer het en, en uh, afval en soan. Uh, die message vertaling, geef my slide 10 asjeblief, Baris. Uh, wil ek graag weer vir die lees, dis nou Hebreus 12 vers 16, watch out for the ESO syndrome, <coughs> trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. En dit is precies waar hierdie aspekte inkom, wat ons laatst week ook gepraat het van uh, getrouheid, goed soos geestelike, uh, geestelike hoererij en al die goed wat ons genoem het, is by waar hierdie goed afgebreek word. En ek denk, daar is op beide aan te sê, jy weet, ons leef in een wereld, um, die oomblik, die oomblik wat jy geld betrokken maak, oomblik wat jy geld betrokken maak, wat jy paycheck bring, dan vernietig jy baie principles. En ongelukkig, weet jy waar, ons kinders word vandag groot in een wereld waar geld die ding roel. Is dit recht so? Uh, die kinders op school al vandag word gekoop, as hy goed is in sport, dan koop een ryker school om. Hallo, dis laar school kinders al. Men is al lang al in die gang, maar, maar dis van het hulle hierdie goed ingebring het, verdwijn alle loyaliteit. Ek is miskien van WP, halleluja. En dan kom die blauwbille en koop my, o, die heren my help, maar in geval, dan sê check groter, dan gaan ek blauwbille toe, ek kan mos nou nie die loyaliteit daar hee wat ek in die kaap het. Maar nou verskyf my loyaliteit eeuwenskielik, want my rand en cent het verskyf. Kan jy sien hoe maak ons een wereld vast aan geld? Die waardes verdwijn as gevolg van geld. Nou wil ek vir jy ander voorbeelde noem in die kerk, en jy sal baie van die goed nie weet of so nie, maar ek wil dit vir jou sê dat jy dit kan Ek het nou oor so oor twee, drie zondag van hierdie goed genoem. Weet jy wat gebruik die wereld saam met bemarking? Gebruik hulle die concept to profile somebody. To profile somebody om van jou een prank en een beeld te skep wat hulle wil he. En dat jy sal sê wat hulle wil he, jy moet sê. Nou daar was een baie groot evangelist in die 60er jare, 70er jare. Baie, baie bekend, honderde duisende mense in Amerika, na sy goed toe gegaan, uh, en later het het <coughs> amper een status symbool geword, om te sê, ek het my hart by die ou vir die Heere gegeen. En so, so het het aangegaan, en toe hy nie meer daar is nie, hy die laaste klompe jare, jaren sy gesterf, maar hier aan die einde van sy leven, toe sy loopbaan ophou, Toe kom die media, toe sê die media, nou moet ons iemand kry wat sy plek kan vat. That can be the face of Christianity. That can, that can um, go to, on the, wat is hy, Wall Street en hy magazines, wat is so, die topverkopers in die wereld en so aan, he? wat ons op die voorblad van hierdie blaie kan sit en wat, die kerk en christenskap kan verteenwoordig. En nou het hulle sekere kriteria, hy moet dit wees, hy moet dat wees, hy moet van daai ras wees, want dis waar jy dinge nou gaan, hy moet van dit wees, hy moet dit wees, hy moet dit wees, en hulle vatte ou, en weet jy wat gee jy eerste prijs, jou boodskap? Jy moet jy eerste jou boodskap prijs gee, want jy moet sê wat hulle sê, vir die paycheck. Ja, 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 Hulle, hulle, hulle pay jou, baie, baie goed, maar so profile hulle die kerk en christenskap, door sekere goed te kies, en die, nou, nou ek sal nou nie vir die sê wie dit is nie, maar, maar die jylle, die jylle um, kracht van die manse woord is weg. En nou, jylle onthoud ook baie van jylle vir pastoor Robert Moenien van Durban, wat in die begin van die apostolic seizoen, gehaap het om hierdie goed na Suid-Afrika en Afrika toe te bring, en ons het goeie vriende met hom geword en so aan. En hy is eenslag in Amerika, 
en uh, hy was waarlik dier die Heere gebruik en sovoort, en hy is in Amerika met dienste en goed en hulle bel om. En hulle sê vir hom, luister, ons wil morgen met jou een meeting hee, want ons wil met jou oor hierdie goed praat, toe gaan het oor die goed. En uh, ons, wil so, ons, wil, ons wil jou sien, en in elk geval daai aan toe bid hy, en die Heere sê vir hom, Heere sê, moet nie gaan nie, want hulle gaan vir jou sê wat jy moet sê, hulle gaan jou paycheck recht hou, hulle gaan al hierdie goed, en die Heere waarske om vir een, vir een, vir een oor hierdie goed, maar jy gaan jou woord moet prijs gee, jy gaan jou woord moet prijs gee, jy sien die wereld wil nie, rechtig die God ken, wat die Seen het, wat sy bloed gestort het, Jy moet jou, jou message aanpas en so profile hulle. Nou dit is hierdie dinge waar oor ons praat. En die Heere sê vir hom moet nie gaan en hy het hulle gebel. Sê hy sorry, ek is nie in julle game. Ek wil vir die Heere werk. En so lang stories. En dit is hoe hierdie goed werk en hoe, en hoe um, ons hierdie goed sal herken. Daar is nie vir nie te skrip wat sê, stel die geeste op die proef. Stel die geest, want dit is vandag so, so, so belangrijk. Nou kom ons kyk Hebreus 12, sluit 28, Hebreus 12. Ek wil net gauw vinnig, een aspek vir die uitlig, wat uh, um, amper een uh, 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 voorwaarde, of uh, hoe sal ek het nou sê, een uh, uh, recept is. Ons het gekyk na getrouheid laas week, maar als iets anders wat baie, baie belangrijk is om effectief te wees. Hebreus 12 vers 1, um, onthou nou Hebreus 11 praat van al die geloofshelde. Nee. Daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afle in die zonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetloop loop wat voor ons leen. Nou hierdie volharding is die woord as wat Jesus sê, hulle het met volharding vrug gedra, die gelijkenis van die saaier. Ons het het woensdag middag behandel op die uitsendings. Uh, met volharding vrug dra, jy moet met volharding die wetloop loop wat voor ons leen. Die oog gevestig op Jesus. En nou verduidelik hy, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdra, die skande veracht het, en na die rechterkant van die troon van God gaan sit het, want jylle moet ach gee op hom, wat so teespraak van die sonnaast en om verdra het, so dat jylle in jyl siele nie vermoeid word, en verslap nie, jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied, en jylle strijd in die sonde nie. Nou ok, kom ons lees weer, uh, laat ons elke las afle in die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetloop loop wat voor ons leed, die oog gevestig op Jesus. Nou hy beskryf Jesus as eerstens die leidsman, die leidsman, en die Engels hier so praat van die author, author and finisher, nou die author, die leidsman, die Griekse woord hier, en ek het het nou nie op die slides nie, die Griekse woord, uh, jy weet die woord aardsengel, archangel, na? die woord aak, archai, die Griekse woord, in die begin, was die woord, die, die woord begin is archai, archai staan vir die begin, die skepping, die skepper, uh, die, die beginner, um, dit wat begin is, dit wat tot stand gebring is, um, die vastigheid daarvan, baie concepte rondom dit, is die woord archei, daarom kry ons um, aardsvaders, hierdie type woorde, uh, um, die woord architect, byvoorbeeld, denk ek nou vinnig aan, en ek praat nou in die Griekse sin en soan, enig iets met hierdie ding van Archei is, is rondom hierdie woord gebou. So die woord leidsman is die woord author of die woord beginner en dis archei. En kyk net gauw wat sê die, die woordeboek. Hy sê dit, to lead 
in order to bring to the final destination, to lead om te lei met die doel, om na die final destination te bring, met ander woorde, om te lei met die doel om klaar te maak, om te lei met die doel om klaar te maak, Christus is die leidsman van ons geloof, die author nummer 1, eerstens, hy is die leidsman, en hy lei met die doel om klaar te maak, en ons by die eindpunt te kry, hy lei nie net om jou te bless me, bless me, bless me, en jou een goeie diensie te laat hou nie, Christus lei jou om jou daar te kry, ek wens so, ons kan hierdie woord vat, um, Dit is die doel, dit is die doel waarmee ons lei, hy is die beginner, maar ek wil hee, jy moet vandag sien, beginner is nie net, jy weet, jy kan een rui mens sê, maar, maar die beginner is nie net vir begin nie, selfs die begin het ten doel om klaar te maak, amen, selfs die begin, Christus begin niks, sonder die doel dat het moet klaarkom nie, En ons het vanmorgen gepraat in die laaste week of twee oor goed in jou leven wat nie klaar kom nie. Kry klaar met die goed. Kry klaar met die goed wat nie daar hoort nie. Hy is die leidsman, ons sal nou nou sien, hy is ook die volleinder. Maar hy is die leidsman wat lei met die doel dat alles sal klaar kom. Jy sien ouwens, as ons sê die oog gevestig op Jesus, ons het baie keer hierdie, en ons vat hierdie vers, en ons, ons denk aan Jesus, wow, ek moet my oog gevestig op Jesus, luister, if you have your eye on Christ, you have your, every, your eye on everything that comes with Christ. Dis maak so, goeie plek om amen te sê. Christ is nie, ek praat gister op eerste met die pastoor, Hy sê, hy kry na jare ou wat hy, hy het hom nou lang nie gesê nie, en hy sê, vir hom dien jy nog die jyre, hy sê, ja, so op my manier, hy sê, nee, dan dien jy nie die jyre nie, want jy dien die jyre op sy manier, of jy dien hom nie. If you take Christ, you take baptism. If you take Christ, you take the baptism in the Holy Spirit and the speaking in tongues. By voorbeeld, dit is nou sommer net een heel, heel, heel klein beginnetje. Hoor jy wat ek sê, as jy Christus van, dan vat jy die jylle pakkie. Ons raak selectief. Christus, ek Christus hierdie, ek vat Christus maar daai deel. Ek sal Christus vat, maar ek sal my not een villa doop nie. <coughs> sê nou maar. Ons kan nie die oog gevestig op Jesus, die beginner, die leidsman, en as hy begin met jou, dan wil hy klaar maak met jou, dan wil hy met jou klaar maak, wil hy jy moet klaar maak, en volleinder van die geloof, en volleinder, kom ek lees gauw vir hier, as ga roer, volleinder, ek wil gauw vir hier lees, maar hier is die, die extra slides, <coughs> kyk gauw wat sê die, die kommentaar en goed, finisher, so hy is die author, en hy is die finisher, na? author en finisher, Dit is nou net na Hebreus 12, ne? Jylle goed daar kyk, daar sê. Oké, okay. nee, nee, het was nie David nie. Kom, ek lees so lang veel, hy gaan nou kry. Na wat jy extra ingesit het, na die tyd, net na Hebreus 12, Oké, okay, wil hy nie wees nie. Oké, okay, hulle kry hom gauw daar reg, het gaan nou nie om my spoed breek nie. Luister hier so. The word is applied, hierdie woord finisher, die woord wat die Grieks gebruik, kom net een keer in die Bijbel voor. En dis in Hebreus 12, vir Christus, net die een keer hier so. The word is applied to Jesus. Nou, nou miskien wat ek net gauw dit sê, die woord finisher, is die woord in die Grieks, teleoutuis, Teleoutuis, nou ek weet as jy om vir jou kat en geer, dan maak hy dit nie, maar hoor net, hoor net vinnig hierdie teleoutuis, teleos is een fenomenale woord in die Grieks, is een fenomenale woord, en ek gaan dit nou vir die wees, the word is applied to Jesus, and comes from teleo, teleo wat beteken, luister, 
to complete and to make perfect. To complete and to make perfect. So Christus will you complete and I will you perfect mark the final product. The angel said the author and finisher of our faith. Most probably the best rendering has been illustrated uh, by those mentioned in Hebrews 11. Yeah. Okay, so most probably the best rendering is the leader or captain and perfecter of the faith. Okay, see, this is the best of the of what I recht up The leader or captain and perfecter of the faith. That is of the faith which has been illustrated by those mentioned in Hebrews 11, Neddy Wofstuk voor dit, <coughs> who are as a great cloud of witnesses to the power of faith, but above all, looking to Jesus, our leader. Luister gauw hier so, kijk hier, luister hier. In whom it was perfected, as is shown in what follows. Met andere woorde, in Christus ons leader, was hier die faith van die Breers Elfse ouwens, was perfect. En dan sê hy, en wat hy gedoen het, luister mooi, who for the joy that was set before him endured the cross. Um, ek wil het gauw vir u lees. <coughs> wat vir die vreugde wat om voorgauw is, die kruis verdra, die skande veracht het, en aan die rechterhand van die troon van God gaan sit het. Dis wat hy gedoen het, om my en jou geloof tot volheid, en tot perfection te bring. Now, in his human nature, we exhibited faith in its highest form, he exhibited faith in its highest form, from first to last, and placing himself, as it were, at the head of the great army of heroes of faith, he carried faith, the source of their strength, to its most complete perfection, and to its loftiest triumph. So, so Christus het vir die vreugde wat om voorgou in die kruis verdra, um, al die goed gedoen, en aan die rechterhand van God die Vader gaan sit, en so het hy my en jou geloof, en die geloof van, van hulle wat uit die brees elf uitkom, het hy perfect, na, het hy perfect. Nou sê hy van die woord, die woord tel jou thuis, one who has in his own person raised faith to its perfection and so set before us the highest example of faith. The highest example of faith. Nou laat ek net gauw vir die woorde lees waar vanaan hierdie woord kom, dat hy is die klaarmaker, die finisher. Woorde soos telos praat van die end, that by which a thing is finished, it's closed, the end to which all things relate. The aim of purpose of a thing. So the end of your purpose. And on the other word, brought to its end, finished, wanting nothing necessary to completeness, that which is perfect. To bring to a close of fulfillment. To add what is yet wanting in order to render a thing full. Okay, this so my die woorde van waar hierdie woord finisher vandaan kom. So Jesus is die leidsman en hy is die volleinder van ons geloof. En nou sê die Bijbel, ons oe moet op hom gevestig wees. Op hom, op wie? Op die leidsman en die volleinder. Die begin en die einde, die een wat alles begin het, en die een wat het gaan klaar maak, die een wat het begin het met die doel om het klaar te maak, halleluja, dis die een wat voor ons loop, dis die een op wie, oe ons, op wie ons oe gerig moet wees, hy is die begin, begin en hy is die volleinder van ons geloof, is Jesus Christus, <coughs> Nou kom ons gaan gewoon naar Hebreus 11 toe, kan jylle nou nog ander slides daar wees? Werk hy, wil daar net die werk hier. Ok, kan ons gaan naar die slide 48 toe gaan, asjeblief uh, Barries.
Die die geloof is Mooses na sy geboorte, die sy ouwers drie maanden lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die sienkie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Die die geloof het Mooses, toe hy groot geword het, geweier om die sien van Farus' dochter genoemd te word. Omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word, saam met die volk van God, as om een tyd lang die genoot van die sonne te hee, en die smaad van Christus, groter reikdom geag het, Daar is weer, ne? Christus het die smaad van die kruis verdra. Die smaad van Christus groter reikdom geag het as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het uitgesien na die beloning. Wat was Mooses' motivering? Dit wat hy gesien het. Hy het iets gesien daar by die finisher van sy vijf. Halleluja. Het hy iets gesien wat sy keeses nou bepaal het? Jesu het niks gesien nie. Hy het net een pots opgesien. <laughs> hy is kos, maar nou kan ek my honger versadig. Vergeer die eers geboorte reg. Wanneer gaan dit iets vir my beteken? Hy het geen niks gesien nie. Maar hy het hier gekyk en uh, um, Mooses het daar gekyk. Dier die geloof het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos wie? Een wat die onsienlijke sien. Wauw. Ja, wat die onsienlijke sien. Soos een wat die onsienlijke sien. Luister vanmorgen mooi. Jy sal nooit effectief wees, as jy nie kan sien nie. Jy sal nooit effectief wees, if you cannot see the author as the finisher, jy sal jou eers geboorte reg, verruil vir een pots op, vir die versadiging van jou vlees, jy sal geestelike goed, verruil vir die versadiging van jou vlees, dis geestelike die haarwoord, jy is met my na, jy sal dit doen, vir jou tydelike, vir die vervulling van jou tydelike behoefte, sal jy dit verruil, as jy nie kan sien, wat is daar? Een van die leiers wat, wat ons het in, 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 in hierdie season, hy sê altyd, your life must be informed by the finish. Your life must be informed, your lifestyle must be informed, jou kees is, jou manier van lewe, al hierdie goed moet in vorm word, dier wat jy sien in die finish. Hy is nie die leidsman nie, hy is ook die volleinder. Hy is die alfa, hy is die omega, hy kan nie help nie, hy was en is klaar daar. Maar ek en jy moet om daar sien, as ek effectief wil wees. Hoekom is baie van die kinders van die Heere, dead and out. Die klok het lang al vir hulle gelei, hulle is uitgeslaan, hulle le op die kruidvloer, hulle is kapoet. Hoekom, want hulle het niks meer gesien nie. Weet jy hoekom, die duivel het jou oor afgehaal van wat rechter saak maak. En al wat jy sien is die probleme, en wat ons vanmorgen gehoor het, die strijd en al hierdie goed, en jy vergeet aan wat die koninkrijk behoort jy, Laat wie ook al maar maak wat hulle wil. As jy gesien het, kan jy effectief wees. My broeder en sister, dis tyd om jou geestelike oor oop te maak. Open the eyes of my heart, Lord. En nou wil ek gauw by jou een ander gedachte los. Dis in die lijn met dit. Met die laaste gedachte, vat gij jou bybel, sublief. 
Wat ga jou bybel? Ek wil nou vir jou sê, wat moet jy sien? Jy moet nou nie die pot goud aan die einde van die reenboog sien nie. Hebreus 3 vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die jimmelse roeping. Is jy een deelgenote van die jimmelse roeping? Hallo? Is jy een heilige broeder en sister? Is jy? Is jy seker? Ok, hier is wat jy moet doen, hier is hoe jy moet sien. Let op! Wie is die author en die finisher? Wie is die begin en die einde? Wie is die volleinder van my geloof? Let op! Die apostel en hoopriester van ons beleidings, Christus Jesus. Christus Jesus. Luister vanmorgen, daar was een tyd wat Jesus gesê het, weet jylle wat, ek wou jylle situasie vir jylle recht maak, en in die weisheid van God, het God vir jylle profete en apostels gestuur, maar jylle het hulle doodgemaak, precies wat die kerk vandag in 2023 gedoen het. As ons hierdie goed weer kan sien, kan ons het restore. Die probleem is, ons sien het nie, want ons het gegloe wat vir ons vertel is, dat hierdie goed opgehou exist het. Hulle het nog nergens opgehou exist nie. They are God's best kept secret. Daar laat ek nou my secret uit. Halleluja. Halleluja. Hoekom vrees jy wat die antichrist gaan doen? Daar is al baie antichrisse. Jou kar is talkie antichris. Die soezo, as hy soezo is. Verstaan jy, ons is met al hierdie, hierdie nonsens besig. En Johannes sê, en Paulus sê, die man van vlees, die man van sonde, sal in die tempel sit en voorgee dat hy God is, dan sê ons, ek bewe, dit is niks anders as wat ek net nou vir u genoem het, dit is die vlees wat ons in die kerk ingebring het, dit is hy wat Godse troon traai vat, gaan so dit maar, gaan kyk maar wat sê die bybel van die goed, net Johannes, Net Johannes het die term antichrist gebruik. En toe sê hy, daar sal baie antichrist in die wereld. Nie Paulus nie, nie Jesus nie, nie een van die ander skrywers. Het die woord gebruik nie, maar ons bou ons jylle theologie rondom hierdie paard wat een of ander tyd gaan verskyn. So wat, God het een beter oplossing. Ons het een onwankelbare koninkryk. Why? Because I don't just have the beginner, I have the finisher. My problem is the afstand here not to suck like by care on to see. Yara vice to form the warms with pair in fear. Huh? On suckle to see. Want the cake, my foot, my my ooh, as the fell up my screen. Screen time! En die gees, is ek en jy net so vast aan screen time, soos die kinders in die fysische. Ons is op een trip met screen time, en ons sien nie meer die volleinder nie. Ek wil vanmorgen by jou pleit, sing hier die liekie met jou hart as jy omwees, sing, open the eyes of my heart, Lord. So what I need, God, above all else, I need to see you high and lifted up. Kom ons bid saam. Vader, 
help ons vandag om te sien, Heere. En Heere, jy sê, wanneer jy hulle kyk, dan moet jy let op die apostel en die hoopriester van jou beleidings. Gee ons vandag die insig en die vermoe om hierdie goed te verstaan, Heere. En ons het vandag gehoor, ons gaan een onwankelbare koninkryk ontvang. Daar gaan aanslagte, aansla wees, daar gaan al hierdie dinge wees tegen hierdie kingdom, maar die feit is, hy is onwankelbaar, halleluja. Heere God, doen vanmorgen iets vir ons eyesight, dat ons weer val, sal sien, Mooses het nie gehoor, waar hier die tydelike nie, want hy die beloning gesien, hy die beloning gesien, as een beloning wat vir ons wacht, help ons hier, help ons om ons oor op te lig, jy het gesê, jylle kyk en jylle sê nog drie maanden, vier maanden, dan is die oes, maar as jy dier my oor kyk, dan sal jy anders sê, Gee ons die oor, Heere. Gee ons die oor. Ons het het so nodig. Ons het het so nodig. Help ons, is my gebed, Heere God. Help ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Ok, die Heere, sê in julle lekker week.